përshëndetje shikues të nderuar, kemi nisur transmitimin e emisioni Diagnoz, një emisioni cili i dedikohet shëndetit dhe vjen të kjutë qëto të shtu në ekrani në ora njuz në orën 7.10. Sjelim në vëmendjen tua i shëndeti. Në fakt, gjatë këtyre minutave ne prezentojmë mjek të ftuar në studio, specialist të cilët ma antë zëri të tyre dhe eksperiencave të tyre, sjelin pran e kranit dhe për ju, këshilat të dura për të mbrojtër shëndetin tua. E sigurisht do kemi rubrika të shumëta dhe surpriza deri në fund të këti emisioni. Unë ju ftoj të nëndishni dhe më lejoni të prezentoj të ftuar në parë për ditën e sotme. Unë kam knecin që kam të ftuar në studio mjeken otorino laringologe pran poliklinikës shëndetsore nëmër 3 në Tiran, doktoresh Anjeza Kuqi. Doktoresh, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta e dashur, është kënajsi të jemi së bashku. Do tjetë një emision në fakt gjitho fundjavë në ekranin në Aura News për të siel këshila të dura për të gjithë shikuesit për të mbrojtur shëndetin e tyre. Në këtë puntat ne kemi zgjedur të flasim për tonsilitet. Qëfar është tonsiliti? është një temë shumë interesante edhe shumë e prekur nga ne në përdit shmërin tonë. Pikërish për faktin se tonsilitet ose infekcionet e bajameve, si shnife në populatë, janë shumë të përhapura. Dhe këtë pyetje, sepse jo të gjithë mund të anjohin të bëtë shpjegimi për katës. Ader, tonsilitet janë infekcionet e bajameve. Bajamet janë ind linfoitë të cilat janë të vendosura në hapsirën e gojës, në zgabrën e gojës. Ne kemi tre loj bajamesh. A kemi koti të themi këto? Po sigurisht. Ok. Atëherë mund të vazhdojmë. Kemi tre loj indi linfoid. Indi linfoid pra bajamet palatine, tonsilat palatine, që janë të vendosura në zgabrën e gojës, janë tonsilat linguale, ose bajamet që janë të vendosura në rënjën e gjuhës, dhe tonsilat e nazofaringsit, ose ashtu si që ne njofim dhe si që njofim të gjithë, indi linfoidi nazofaringsit është shumë i shprejur të këfëmijet, pra mi shihuaj në hund të këfëmijet. Por ne sot kemi zjedhur të trajtojmë, sepse mund të flasim dhe për atë, por është një tema koma me i gjerë dhe ajo, që rrasë të tjera, sigurisht për të folur. Që të flasim për sëri, por ne do flasim vetëm për tonsilitet që kanë të bëjnë me tonsilat palatine, pra infekcionet e bajameve. Infekcionet e bajameve janë të shpeshta, janë të shumëta. Sidomos në këtë stinë, apo jo? Sidomos në stinë dhe sidomos në periudën e ndërimit të stinëve, kur edhe në fazën virale, virozat e shumëta të cilat fillojnë me infekcionet virale të traktit të si për më respirator, pra me sekrecionen nga hundët, me dhimbje fyti, me kol, me në një temperatur të letë, shëqërojnë pastaj me tonsilitet. Ne tonsilitet i kemi të dy fazave. Për sëri dhe tonsilitet ndajnë në fazën virale dhe në fazën bakteriale. Kemi bërë shumë mirë që kemi vendosër flasim për këtë temë, sepse edhe përdorimi i antibiotikve në rrugë është bërë, mund të themë, një temë shumë e diskutuar. Pasi shumë fillojnë përdorimi në antibiotikve në fazën virale, me një herë, gjë që nuk është absolutisht në protokollet e mjekimit dhe kryon më pas pas taja të pjesën e rezistencës në antibiotikve. Faza virale zja 5 dheri në 7 dit, ajo shëqërohet me dhimbje në fytit, me vështirësit në gëltitje, me zmadhimin e bajameve dhe temperatur, pra të gjitha flazat e inflamacionit në fazën virale. Nuk ka nevoj të ashtë përdorimi antibiotikve. Pra këto janë simptomat e para. Këto janë simptomat e para që një pacient me tonsilit mund të ketë vështirësia në gëltitje, dhimbja e fytit, Dhe për të vërë një diagnoz sa më të sakt, mje ku orë lënë për mjet, do me thënë për mjet një orë faringoskopie, pra egzaminimit të faringut që është muri për te i bajameve dhe bajames, arinë të vendosi një pjesë të diagnozës, sepse nuk është e gjitha jo diagnozë. Një konsisht përsa i përket, atë flasim për mjekimin e fazës virale, apo do ka lënë të faza bakteriale? Në fakt, do doja të dhja se qëfar i shkakton këto infekcione? Unë thash që agentët shkaktar futen, filon që nga agentët virale dhe dherit e ka agentët bakteriale. Agentët virale janë viruset e rrugve të si për me respiratore, viruset respirator sinsicial, rinoviruset, adenoviruset, edhe ndërsa në grupin e madh të infekcioneve bakteriale, vlen të përmendim një nga shkaktarët mikrobial më të rëndomt që është streptokoku i grupit A beta hemolitik. Dhe ky është a i mikrob të kicinin ne duhet të ndalemi. Në rastin kur këto infekcione fillojnë, pra të nësilitet fillojnë të këfmijët, mjekimi nga streptokoku i grupit A beta hemolitik është një nga gjërat më të mira që ne mund të bëjmë fmijëve tanë. Para se ne të fillojmë mjekimin, 
me gjithse në orofaringoskopi, në fazën bakteriale, në arim të shikojmë një tonë si përkurulent. Pra kjo është mënyra e diagnostikimit. Këtu fillon diagnostikimit. Nisim examinimet e para. Examinimi para, është orofaringoskopia, pra pacientin e ullim, në karigen ku do t'i bëjmë examinimin, normalisht do t'i themi pacientit të hapi gojën, në përmjet një spatule ose ullëse së gjuhës, në arim të bëjmë examinimin e faringut dhe të tonë silave. Në rastin kur ne në tonësila tona, pra në indi linfoidin tonësilar, janë të përqëndruara tapat putride, të cilat pra pusi ose qelbi i njohur në populat, të cilat janë të vendosura si në një rënan të bajames edhe në anën tjetër, ose të fiksura në një rënan, më i mire do ishte që ne të bënim një strep test. Pra strep test është testi i cilin a përcaktor në mënyrë të me një hershme, nëse kemi të bëjmë me infekcion strep të koksik ose jo. Ne preferojmë të bëjmë strep testin e thjeshtë, por një kosisht egziston edhe testi për matjen e strep të kokut, i cili bëhet në laboratore më të specializuara, po kërkon një kohë më të gjatë, kërkon 2-3 ditë se të të bëhet kultura e fytit për të parë dhe për të nëzjerë të mamë diagnozën dhe shkaktarin e sajtë. Në rastin e strep testit pozitiv, Në një tonsilit akut me të gjitha shenjat e inflamacionit, me temperatur, me dzimbje, me vështirësi në gëltitje, me prekje të gjendje së përgjishme, ne filojmë pas taj terapin me antibiotik, e cila do zjasi, kjo do zjasi faza bakteriale, e cila kërkon dërhyrjet me një hershme, mund të zjasi, mund të shkoj edhe një avë, dhe filojmë direkt mikimin me antibiotik. Antibiotikët ne do t'i përdorim për një periud 7 dheri në 10 ditore, filojmë me grupin e amoxicilinës dhe acidit klavulanik, pra të tipit augmentinës, që mund të njifet në populat, dhe mund të kalojmë edhe në klasa më të larta, si në klasën e cefalosporinave, apo në... Ndështë edhe në injekcione? Në injekcione, në injekcione, të cilat ne preferojmë të bëjmë për një periut të shkurëtër, 2-3 ditore, maksimumi 4 ditore, dhe pas taj të kalojmë për sëri terapin sistemike, po me rrugor ale. E kuptoj. Doktore ishë, Qëfar pasoj është ka më tej infekcioni i bajameve? Edhe kjo është një pytje shumë interesante. Në rastin kur tonsilitet janë bërë të shpeshta, ose dhe në rastin kur kemi bërë vetëm një episod me tonsilit akut purulend, dhe një kemi nuk ka qenë adekuat, atëherë mund të ndodhi që kjo infekcion të kronicizohet. Qëfar do të kuptoj me kronicizimin e infekcionit të bajameve? Në rastin kur tonsiliti bëhet kronik, ne kemi dy forma, formën atrofike dhe formën hipertrofike. Me formën atrofike do të kuptojmë që bajamet në harkun tonsilar janë të zvogëluara dhe ka raste kur pacientët thonë për unë nuk i kam bajamet, kjo nuk është e vërtet. Në momenti që ne nuk kemi bërë ndërhyrjen e ton selektomis për të hequr bajamet, ne nuk i kemi hequr bajamet, ato janë aty. Por, në fazat e infekcionit kronik, ton sila tona ose bajamet tona janë zvogëluar dhe janë të vendosura nën harkun e ton silave. Kjo është forma e ton silitit kronik atrofik. Ashtu si që kemi dhe formën tjetër që është forma hipertrofike, pra bajamet janë të zvogëluara, ato përfshinë, Kjo hipertrofie tyre mund tjetë e gradës e dytë, e gradës e tre, dherit e faza që ne që ojmë kisting tonsile, pra tonsile të cilat janë ashtë të zmadhuara sa arin të prekin dhe në themi tonsile që pusin njëra tjetërën, sepse është faza e katër të hipertrofis. Përsa i përket komplikacioneve, komplikacionet e një tonsiliti mund të jenë komplikacionet të afrta dhe komplikacionet të largëta. Në komplikacionet e afrta... Do donim të ndanim të dyja. Në komplikacionet e afrëta të një tonsiliti akut, ne mund të kemi apcesin për i tonsilar. Qëfar është apcesi? është shtrirja e inflamacionit akut në mbi pjesën e harku të sipërn të bajameve ose deri të kë, ajo që ne quen palatu mole, ose deri të kë qilza e butë. Në këtë rast, pacienti përvec gjithë shenjave të tjera të inflamacionit ka edhe pa mundësin e hapjes e gojës nga një ram, pikërisht aty kur është shtrirë inflamacioni. Kjo kërkon dërhyrje të me një hershme me terapi injektabël dhe në momentin kur apcesi nuk arin të dominohet, a i pesaj kërkon të drenohet. Dhe në rastin kur pacienti ka bërë një herë apces për riton silar, është indikohet, ajo e për të cilën ne do të flasim, besoj që është heqaj bajameve. Po, sigurisht, do të ndalëm një edhe të këndërhyrja kirurgikale. Në komplikacionet e afrëta të tjera e është limfa denopatia cervikale ose prekja e gjendrave në të dyja anët e qafës ose në njërën anët të saj në varësit të inflamacionit. Por ajo që në shqetëson më shumë dhe për të ke cila do doja të ndalësha, janë pikërisht komplikacionet sistemike që japin tonsilitet. Në komplikacionet sistemike futet infekcionet e veshkave, që janë glomerullën e fritet, është artritet ose inflamacionet 
përsa i përket sistemit osteoartikular, dhe së treti janë edhe komplikacionet që mund të japi në zemër me ethin reumatizmale dhe problemet e tjera. Por... Unë përmenda këtu tonsilitet kronike të formës atrofike dhe hipertrofike. Nga vinë shpesh pacient të cilët edhe për një tonsilit kronik atrofik dhe për një tonsilit kronik hipertrofik shumë të qetë, në gjëndje shumë të qetë marin antibiotik. Këtu dhe dojatë ndalësha. Asë njëherë nuk dojapim antibiotik për tonsilat e zmadhuara apo për tonsilat e zvogëluara. Ajo që ne kemi një indikator në përmjet të cilit ne arim të masim Infekcionin tonë, pra kjo infekcion që nga tonsilitet është zhvilluar të nësaj rezikshëm është për organizmin. Për këtë në masim një titrin e qojmë titri antistreptolizinave që është një indikator i cili meret në përmjet gjakut dhe tregon se sa të rezikshme janë këto tonsila për organizmin tonë. Në vlera normale 200 dhe në 250 vjetë, ne nuk është e nevojshme që të marim antibiotik. Pra duhet pa tjetër, që të bëhet edhe kjo egzaminimi. Të bëhet egzaminimi i titrit antistreptolizinave për të përcaktuar rezikshmërin e këti inflamacioni ose infekcioni që tonsilitet mund të nake një lënë në organizmin tonë. Por edhe për të evituar përdorimin e antibiotikve. Pra, për një, për tonsila tona të cilat janë në fazën kronike, me një titër të antistreptolizinave në vlerat normale, nuk është absolutisht e nevojshme që ne të japim antibiotik. Por vlerat të cilat mund të jenë 250-300 dhe në 800 unite, është e nevojshme për dorimi i antibiotikve dhe një konsisht shpesher mund të kalojme dhe në injekcionet që ne bëjmë me terapit tona injektabël, me grupin e penicilinave, të cilat jepem për një periud 3 mujore, 4 mujore, Që e kanë spektrin e veprimit specifikisht atë. E cila përdoret për ullin e titrit antistreptolizinave, kuptohet as njëherë të pacientët që kanë reakcion nga reakcion alergjik nga penicilinat, se mund të japin një shok anafilatis. Ky është rasti, vetëm në gjitha rastet e tjera ne indikojmë. Dhe përserisim dhe njëherë titrin antistreptolizinave. Nësa i rezulton i lartë, indikohet dhe streptokoku është pozitiv, ne indikojmë heqje në bajameve. Ndërsa për një titër të antistetolizinave në vlerën bi një mjetë dyshin, ne një këtore lë indikojmë heqje në direkte të tonsilave. Pra, në rastin e një tonsiliti kronik, unë do t'i rekomendoja pacientve tanë që të drejtojsh në direkte këtë mjetë këtore lë, sepse ndoshta shumë të tjerëve nuk ju pëlqem, po ne jemi të vetëmi që mund të vendosim për tonsilat, për t'im batur apo për t'i hequr, sepse këtu jemi gjithmon të këjo pyëtja që shumë pacient e kanë në mendin e tyre. T'im bajmë apo t'i heqim tonsilat? Ka rëndësi, Mosha, e kësa e ndërë hyrje kirurgikale? Si pas protokolleve tona... Apo i rritur? Si pas protokolleve tona të mjekimit, heqja e tonsilave bëhet nga Mosha 3 dheri në Mosha në 60 vjeqë. Pra ne kemi dhe pacient të rritur që heqim tonsilat si shka që të ndryshme, sepse indikacionet mund t'jene dhe tonsilitet e shpeshta. Pra nëse pacienti bën infekcionet të bajameve 3-4 herë për 3-4 mua e reshtë, pra së mund shmëria e shpeshtë nga bajamet, është një nga arsujet e heqës së bajameve. Ose ndo një herë heqën në bajameve mund të abëm dhe si rezultat i erës së keqës që mund të navin nga goja, si rezultat i tonsiloliteve. Tonsilolitet nuk janë gjë tjetër vetë se beturinat të shimore, tapat të deskuamacionit, që ishojmë përgjësisht të pacientët që kanë të tonsilitin kronik atrofik, të cilat vishen edhe me shtresën e karbonatit të kalqumit dhe eliminohen nga ne në mëngjes, në përmjet kollës, në përmjet sekrecioneve, në formën e tapave të bardha me erë të keqe, të cilat pacientët tanë është një nga rësyet që e vuajnë shumë dhe një nga rësyet për reqen e bajameve. Dhe në asë një mënyrë dhe në këtë rast nuk jepen antibiotik duke qënë se këto tapa shtrihen dheri në polusin e sipër në të bajameve, pra dheri në pjesën e sipër me të bajameve, është e pa mundur qoftë me antibiotik, qoftë me pastrimin mekanik që i bëjnë shumë pacient që të jepet një zgjidhe përfundimtare dhe zgjidhe e kësaj është për sëri heqja e bajameve. A janë më të predispozuar pas kësaj ndërhyre kirurgikale që të marrin ftohje më të shpeshta ose infekcionet të tjere, sepse... Êshtë kjo pyetje besoj e pacientëve tuaj, pra ndaj dua ta evidentoj. Natura nga ka bërë kështu sepse nga ka kryuar në këtë formë perfekte dhe ndoshta të gjitha gjërat nga i ka dhënë në vëndin e saj për të qëndruar aty. Por gjithmon, ne do t'i vëmë në një balans. Pra egziston një balans dhe ne do të gjemë një të mes me të artë. Midis asaj që duhet të mbajmë dhe asaj që nuk duhet të mbajmë. Pikërishtë, Për këtë gjë do të flasim dhe ajo pytja e madhe egzistone dhe të tonsila, të imbajmë apo të heqim. Në rastin kur indikacioni për heqin e bajameve i përcaktuar nga mjekurë lë është absolut, 
pra, për, për infekcionet të shpeshta nga bajamet, për uh, eliminimin e tapave putride, për komplikacionet e afrëta dhe komplikacionet e largëta që bajamet japin, atëher, pyetja nuk shtrohet më. Mjeku indikon dhe pacienti vendos vetë për, për së mundje dhe një kosisht për shërimin e vetë. Kështu isha, në këto raste, midis të dyave ne do zgjedhim heqe në të nësilave. Pra, ti do thuash, është mit apo është fakt, unë do thoshe që varet nga pacienti, sepse asgjë nuk është absolute. Pra, në rast një kur mjeku indikon, letë mos të dëgjojmë shumë legjendat, por të dëgjojmë këshillat e mjekut. E kuptoj. Zoti në, në shillë dhe mjeku në tokë. <laughs> sigurisht, sigurisht, doktoresh. Shu që uh, do të thoshe që të drejtojmë i të mjeku orë e lëpër të nësilat më mirë. Ndoshta, këtë gjë po e, po e, po e au sugjeroj pacient dhe tanë dhe po, po e them shumë shpesh Shikues në emision. Shikues dhe tanë, po. Sepse uh, duhet, duhet të jetë kështu. Pra, për ka së mundje për cila duhet të drejtojmë i tek mjeku specialistë. Pra ndaj dhe ne i cekëm pak më parë të gjitha problemet të tjera që mund të vinë duke negligjuar uh, këtë kontrol që duhet të bëjnë tek ju. Keni këshilla të tjera për para se ta mbyllim bisedën ton doktoresh? Uh, do t'i thua pacientëve të mos trembën nga tonsilektomia ose nga hiqja e bajameve. <laughs> është një operacion se gjithë operacionet e tjera ka fazën e vetë rikuperimit që merr nga 2 javë deri në 3 javë. Ekziston mundësia e një hemoragjie post tonsilektomisë, po kjo ndodh si që ndodhët e tonsilektomia ndodhët e të gjitha ndërhyret e tjera kirurgikale, por në momentin kur besoj se dhe pacientët tanë ose dhe të leshikuesi tanë a kanë dëgjuar, kur ata bëjnë examinimet e domozdoshme dhe në këto examinimet qojnë drejt ndërhyres operatore, atëher ta bëjnë. Nëse mjeku indikon, pacienti duhet ta bëjnë. Ndërsa, në momentin kur pacienti ka një tonsilit kronik, hipertrofik, apo atrofik, që nuk i kryon probleme, dhe si pas analizave laboratorike, rezulton që gjëndja është normale, atëher, unë do të këshiloja që pacienti të bënde vazhdimisht dhe vazhdimisht kontrole të kënjegu dhe pastaj të vendoste nëse do të qëfar do të, qëfar do të aji të bënde. Pra, në varësi, në varësi të të as, as një gjë nuk është absolute të gjitha gjërat janë relative, relative. në varësi të këshilave që e kënjegu, po dhe në varësi të gjëndjes e pacientit. Doktore, ishë falim deri që shumë për këshilat e dura dhe për gjithë shka transmituat sot në diagnoz. Falim deri që ishë të prenishme. <laughs> falim deri shumë.